Dobrý večer, Romano. Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. <laughs> Dámy a pánové, dobrý večer. Hlavní coach Sparty, pan Brian Briske, připravený na mě do výukání. Coach Keeping, coach Good Evening. Evening. Vaše dotazy, prosím. ČTK. Dobrý večer, trenér, nejde mi se rekla moc krutý. Do you think the result is a bit too cruel for Sparta? Uh, I don't know if it's if it's too cruel, but it's it's definitely a tough result. Um, I think the performance of the players were were better than the than the result uh, shows. Um, so of course we're disappointed with the result. We're disappointed with uh, the goals we concede, um, and then it's also our job to try to stay positive and find some some good moments. And I think we um, we tried to play our football. We tried to create uh, the chances that we um, that we normally do, and and I think we created enough chances to uh, to score more than one goal. But um, today the quality we faced was um, was really good. A nevím, jestli je až moc krutý, ale určitě je to pro nás těžké. Výkon hráčů byl lepší, než jak by se mohlo z výsledku zdát, takže výsledkem jsme zklamaní. Jsme zklamaní z těch gólů, které jsme inkasovali, ale musíme na tom najít i pozitiva. Chtěli jsme hrát tak, abychom se vytvářeli šance, tak jak to umíme, to se nám povedlo. Vytvořili jsme si jich tolik, že jsme mohli dát i víc než jeden gól, nicméně proti nám dnes stála velká kvalita. Český rozhlas, prosím. Dobrý večer, trenére. Pochvalil jste svěřence v kabině, mluvil jste s nimi po zápase. Uh, did you talk uh, to the squad already and did you praise their performance today? Yeah, no, I, I, I told them at the end of the day, it's, it's always my responsibility um, to set up the structure for the game. Uh, the philosophy of the game and, and I'm proud of the way that uh, the, the boys try to play the football that we always do. Um, the easy thing is to, to park a bus in front of our goal and, and just to defend. And uh, that's not my style and it's also not our style as, as a club and also um, as a team. Um, so I'm happy. I'm proud of the guys that they actually tried to, to do their absolute best in, in our philosophy. And as I said, I think they actually did a, a good job in, in many situations. They created big chances against one of the, the best teams in, in Europe. Um, and then from an individual perspective, we made two serious and two, uh, two big mistakes in uh, leading up to their, their goals. And, and it just get punished against a team like, uh, like Liverpool with the quality that they, they have. Uh, but I'm proud of them how they, how they try to play. And they go out, play second half uh, with a, a three zero down and they actually try to push uh, Liverpool. Ano, já jsem jim hlavně řekl, že je to konec, nakonec moje zodpovědnost. Já vytvářím strukturu a filozofii hry toho, jak budeme hrát, ale jsem na ně velice pišný, protože dokázali hrát takový fotbal, jaký umíme ukázat. Mohli jsme samozřejmě jenom bránit. To by bylo snadné, ale takový není můj styl ani náš styl. Takže jsem hrdý na to, že moji hráči odvedli opravdu skvělý výkon vytvářeli si šance proti jednomu z nejlepších týmů Evropy. Co se týče individuálních chyb, tak tam byly dvě vážné chyby, které Liverpool dokázal svou kvalitou potrestat, ale jinak jsem velice hrdý, protože i v druhém poločase, když jsme prohrávali o tři góly, tak se snažili moji hráči tlačit na Liverpool dál. Prosím. The first goal of the game was uh, from a penalty. Was that important for the rest of the game? Uh, it's difficult to say, but it's it's obviously not the start of the game that we wanted. Um, But if it uh, if it was a crucial moment or not, it's it's, it's difficult for me to say. Uh, we can talk about the Copenhagen game out here as well. They scored after 30 seconds or something, but we we still came back. Uh, so I think today, I think you guys also saw it. The the the, the quality of of Liverpool is is, is really good. 
uh, we can compete against good teams in Europe. We already proved this uh, throughout the season. The boys already proved that they can play good football against some of the best teams in Europe. But we also have to give credit to uh, to Liverpool and respect to Liverpool and say they are maybe a level up uh, or maybe even a couple of levels more than than we played before uh, in this European campaign. And, and when you play teams like this, then there's also um, a risk that it will end like uh, like today. And, and that's, that's, how, that's how it is. Těžko říct, samozřejmě to není začátek, který bychom chtěli, ale jestli to byl klíčový okamžik nebo ne, to je těžko říct. My jsme se samozřejmě potom i dokázali vrátit do hry, ale sami jste viděli, že kvalita Liverpoolu je někde jinde. My umíme hrát proti dobrým evropským týmům i proti těm skoro nejlepším, ale musíme vyjádřit úctu Liverpoolu, protože ten je o úroveň nebo možná i víc úrovní výš než dosavadní soupeři, kterým jsme čelili a v takové situaci potom samozřejmě hrozí výsledek, jako byl dnes. Two questions. Uh, first one, uh, what's the, what's Sorensen uh, What's his, yeah, uh, no, he, like? And uh, what did you think about uh, Solba again today? Uh, Asuka felt something in the, in the hamstring, so uh, we'll have to wait and see how serious uh, it is. Uh, Marcus, I think he played a good game. I think he um, he did what we expected. I think he um, he worked really well with uh, with Khan in the middle. Um, I think both of them, they tried their absolute best in uh, in finding the right positions, keeping the ball, uh, try to be calm on the ball and find the the good good positions. Uh, so it was uh, it was definitely a good uh, good performance from from Marcus also. Sorensen si udělal něco s hamstringem. Co se týče Markuse, tak ten odehrál podle mě dobrý zápas, hlavně s Kanem Kajdenem v poli. Uh, hodně se snažili zůstat v klidu, udržet míč, najít dobrou pozici, takže za mě odehrál dobrý zápas. Není další otázka. Aha, tak. Dobře, ČTK. Um, Zeptal bych se, jestli si trenér nemyslí, že to může zanechat na ty následky na hráči, když byly na týdne nebo si myslí, že se toho dostanou na ten politický. Uh, do you think this will affect uh, the players or will they bounce back and be okay? I, I definitely expect they will bounce back quick. And that's also what we discussed in the, in the dressing room. Um, I know they're, they're disappointed today. They are maybe also sad or or whatever. That's that's normal. Uh, and I definitely also respect it. And it's I know it's easy for me to say that uh, that they shouldn't. Um, but they, they, they need to bounce back quick. Uh, we we have an important game on on Sunday. As I said already, um, they they are amazing. The, this these group of people, they they are amazing, and they have my my biggest respect. They they do everything that uh, that I I tell them. They try to do everything they can. They uh, they have a good discipline. They um, they try to follow the plan uh, that we set out. And um, and today, of course, I knew uh, what I've asked of them. Um, could be challenged because the team that we faced was was this good but yet they um, they stay loyal to how we play and and that makes me really proud and that's also why I tell them to to quickly uh, bounce back and and uh, try to leave the game as quick as possible and and when they meet in tomorrow they um, they have to prepare for Pilsen that is uh, waiting for us on uh, on Sunday uh, ja čekam že se vzpamatují rychle my jsme o tom už všetně mluvili já chápu, že jsou zklamaní a smutní a respektuju to. Ono se snadno řekne, že se mají rychle oklepat. A nicméně v sobotu nás čeká další důležitý zápas. Já chci hlavně zdůraznit, že je to skvělá parta. Já je velice respektuju, protože moji hráči plní, co jim řeknu, plní plán, mají úžasnou disciplínu a věděl jsem, že to, co po nich budu chtít dnes, bude velká výzva proti takhle dobrému týmu. A proto jsem na ně tak pišný. Ale opravdu musí se zpamatovat co nejrychleji, protože zítra už se musíme začít pustat na Plzeň. Tři otázky, prosím. Jonathan Crane from Deutsche Welle. Uh, what, what's the plan for the, the return leg at Anfield? Are you going to take the game to them or are you going to park the bus as you 
Yeah, yeah, no, we will definitely not park any bus. I don't even think we bring the bus over there. But uh, no, as I said, first first off, we need to win on uh, on Sunday. We we need to win against Pilsen. We need to uh, to put a team out on on the pitch that is ready mentally and physically to to play against a really tough opponent in the in the Czech League. And then we will travel to to Liverpool and and um, and try to uh, to do our absolute best and pick up a good result for for the club for the team. We know, of course, uh, when it comes to uh, qualifying for next round, it's it's obviously uh, difficult. Uh, but uh, no, as I said, we we don't bring the bus over there. I think it will stay here in Prague, and uh, then we'll keep it for a special occasion. Otázka zněla, jaký máte plán pro odvetu na Anfieldu? Jak jste říkal, budete chtít zaparkovat autobus a bránit? Ne, to určitě ne. Možná, že si ten autobus přivezeme, ale řekl bych, že spíš ne. Teď je pro nás nejdůležitější vyhrát v sobotu v Plzni, mít tým, který je mentálně i fyzicky připravený na těžký zápas v České lize. Potom pojedeme do Liverpoolu a budeme se snažit uhrát dobrý výsledek. Samozřejmě postup do dalšího kola Evropské ligy už je teď velice obtížný, ale myslím si, že ten pomyslný autobus necháme v Praze. Poslední dvě otázky. Český rozhlas a... Ty jsi se vzdal svého práva dotázat se. Dobře, Český rozhlas. Český rozhlas, po něm ještě jedna možnost položit otázku. Cůlas, No problem. Dobrý večer, tenére. Jak pro vás osobně bylo nevytrásející sledovat velké šance vaše, které spavuje na druhé straně možná ne tak velké šance do vrchu, které končí v Brance a co říkáte, že říká Vida Měze, to je asi nejvyšší na světě, které odpovídá z celého So for you personally, was it nerve-wracking to see uh, the great chances that Sparta created not uh, become a goal and then not so great chances by Liverpool uh, become goals? And also, what did you think about Darwin Nunez and his finishing? Yeah, well, I, th I think when it comes to Nunez, that's, that's why he plays in Liverpool. Um, one of the best clubs in, in the world. Uh, he's got the quality. They got a lot of players with with high quality, uh, and that's also at the end of the day we have to praise them uh, and give them respect for coming here and and taking the the game really really serious. Uh, I also heard the press conference yesterday from from Klopp, and um, and you have to say today they they made a top top performance uh, coming here with uh, with full power. Um, that also sends a signal to us that they they respected us from the from the start. Um, but it, it's at the end of the day it's football. Of course, I knew. Our boys would be tested today on on decisions uh, that they um, that they probably never had to take before because the opponent was this strong. Offensively, defensively, they would be challenged, and uh, and we also saw that big gap from from the Czech champions to uh, to uh, to the number one in, in the Premier League at the moment. Um, so, of course, I'm disappointed we let in those kind of goals. Uh, I'm disappointed that we didn't get more than one goal. But uh, I also respect that uh, the boys were, were were challenged today. Uh, Nunez má úžasnou kvalitu a proto hraje v Liverpoolu jednom z nejlepších týmů Evropy. A oni mají samozřejmě hodně kvalitních hráčů. Já respektuju to, že přijeli a brali ten zápas vážně, napřeli do něj všechny síly, tím samozřejmě projevili i svůj respekt k nám. Ale nakonec je to jenom fotbal pro naše. Kluky, to byla velká zkouška, museli činit rozhodnutí na hřišti, která nikdy předtím dělat nemuseli, takže pro ně to byla výzva jak v obraně, tak v útoku. A ukázal se ten rozdíl mezi námi a mistrem Premier League, nebo klubem na vrcholu Premier League. Samozřejmě mě zklamalo, některé ty góly, které jsme inkasovali, mě zklamaly a to, že jsme jich nedali my víc, ale musím vyjádřit respekt jak Liverpoolu, tak mým hráčům. Poslední otázka, prosím. Tak vnímá jste vůbec tu fantastickou atmosféru tady na letné a jak moc vás hrozný, že právě po tom fantastickém výkonu fanoušku jste jim nemohl dát lepší výsledek na Spartan Mohala. Did you feel the great atmosphere? Did you have time to appreciate the atmosphere the fans created and uh, were you sorry that you couldn't uh, give them a better result? Well, I think all of us, all of us are, are, are disappointed that we couldn't give them a better uh, result because uh, I think actually the performance was, was okay. Uh, during periods of the game, 
And I think the players showed uh, the fans uh, that they're here to play and they're here to uh, to show uh, the passion for for the club and for for the team, which is important. Um, and of course, they appreciate the fans. Uh, they 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 tried to push them through 90 minutes. Um, and it's again tonight was was amazing. Uh, and I know a lot of uh, people will be traveling both to to Pilsen and to. Um, to Anfield, so we hope that we can pay them back uh, starting on on Sunday with a, with another win. Samozřejmě jsme všichni zklamaní, že ten výsledek nebyl lepší. Uh, myslím si, že jsme odvedli dobrý výkon, především v určitých momentech zápasu. Uh, naši hráči ukázali, že chtějí hrát, uh, ukázali svou vášeň k tomuhle klubu. A fanoušků si velice ceníme, oni nás hnali dopředu celých těch 90 minut. A vím, že řada z nich pojede jak na Plzeň, tak na Liverpool a na Anfield, takže doufám, že už v sobotu je potěšíme další výhrou. Děkujeme se na vás ve stejných počtech příští neděli při utkání s Radcem Králové. Děkujeme. Děkujeme.